。广东军政府已经批准了陈炯明的方案，准备要筹办西南大学。委托张世钊等人，还有我们两个人，作为筹办员，去负责西南大学的筹备方案。张世钊说呀，他说希望你啊，到上海去一趟，与他见面，然后再去广州。事情有些突然，我得想想，因为我也得跟军办商量商量。内部派系林立，已经无法掌控全国了。两相比较，南方政府有活力，也有号召力。现在，孙中山先生把他所领导的中华革命党已经改组为中国国民党，并归约以巩固共和，实现三民主义为宗旨。如果孙中山先生能够控制南方政府，将来势必会取消北洋政府，统一中国。我想，要是现在去南方，可能机会更多一些。那咱们要把家搬到南方去吗？我想，先应张世钊之约，去上海谈谈再说。另外，延年、乔年，也要去法国了。我也想去送送他们。我就觉得。真对不住两个孩子，给白兰的费用凑齐了，延年和乔年的就不够了。没有钱，到了法国，我真担心他们出点什么问题。这两个孩子自立惯了，难不倒他们。一九一九年十二月，为反抗军阀张敬尧在湖南的反动统治，毛泽东领导发动了一场。声势浩大的曲张运动。十二月十八日，毛泽东率领曲张代表团一行四十人抵达北京，揭露张敬尧扩乡越民的罪行，争取全国舆论对曲张运动的支持。这是揭露张敬尧十大罪状的通电，马上把它发出去。这份曲张宣言再多印出三十份，马上送给各个报社。哎，来，这份是我刚刚写好的。要给民国政府金云鹏的，曲张成文，印出十五份，明天下午就要用。好。润之，你看谁来了？润之，重谢。润之，士别三日，刮目相看啊！啊，这一转眼，平民通讯社社长，九成文明的大记者啊，不简单。哎哎，同学们，这位是重谢同学。首长先生，请他来看望大家了。欢迎，同志们好。首长先生让仲谢给咱们带了一车炭，大家帮忙去门口拿一下。哎，对，沉，慢点啊。来来来，暖和暖和。哎，我呀是赶鸭子上架
，一边干一边学。但说实话呀，我想死你们了。你也看得到啊，我现在忙得分不开身。但忙过这一阵呢，我就去看守长先生。我呀，有一肚子话跟他讲呢。守长先生也经常跟我们念叨你呢。好，哎，任真，我给你带来一样好东西。哦。猜猜这是什么？哎，闻闻，家的味道。守长先生啊，特地让师母给你炸的辣椒油，怕你不够，专门啊一下子炸了两罐，这馅儿应该够你吃了。哎，守长先生还说了一句话啊，没有辣椒油，润之必犯愁。这曲张运动啊，就少了精神头。替我谢谢师母，谢谢守长先生。哎，不光守长先生，仲甫先生也表扬你们了。同学们，我给大家带来了最新的一期《新青年》。哎呀，来，大家看看。来，来，来，来，你的。仲甫先生啊，特地在这期《新青年》上边写了一篇文章，来支持你们的曲张运动。这篇文章的题目就叫做《欢迎湖南人的精神》，我给你们念上一段啊。我们奋斗不过的精神，已渐渐的在一般可爱的、可敬的青年身上复活了。我听了这里声音，欢喜极了，几乎落下泪。对了，仲甫先生最近遇到了一些麻烦，他现在还好吧？仲甫先生现在已经从北京到上海去了，我有预感，他很快就会干出一番惊天动地的大事情。太好了，这次我到上海一定要去看望他。嗯，哎，现在全北京城都在议论你们的曲张运动怎么样，进展如何？遇到了一些麻烦，这北洋政府啊，像走马灯一样换总理。现在这个金银鹏啊，神龙见首不见尾，我摸不着他的辫梢子。我给你出个主意吧，他就住在棉花胡同，到他家去。我们代表全体湖南群众，要求将张静尧驱逐出乡。张静尧，怎么得罪你们了？张独获乡，罪大恶极，乡民痛苦，水深火热。这是我们的请愿书，请您转交给总理过目。张静尧有十大罪，纵兵殃民，使得农不能耕，商不能市，其罪一；金融枯涩，无以为生，其罪二；公司破产，归附无期，其罪三；乐民众焉，毁伤国体，藤笑全球，其罪四；破坏教育，使得学生无校可入，无学可求，其罪五；暗杀公民，深蹈刑律，其罪六。这么多罪状。你们还有什么诉求？我们请政府即刻将张静尧驱逐出乡。张独不出，湖南话；张独不出，湖南话；张独不出，湖南话。张独不出。明白了，各位放心，我一定会把你们的诉求
告诉总理。肖东浩，哦，延年来了。汪经理说：“您找我，有什么事儿吗？”<笑>这孩子，我发现你还挺着急。来，坐下，喝杯茶。哎，<笑>好，来，谢谢肖董。延年啊，今天我们俩就开诚布公的聊一聊。好，我问你两个问题，可以吗？叔叔，您说。你告诉我，你的志向是什么？我想成为一个能够报效国家、报效民众的人。那你想怎么报效国家？比如说，做国家的领导人，嗯，或是把这个国家的政权推翻，再重新建立一个国家？不，不是，叔叔，这些都不是。我对当官不感兴趣，我就是希望咱们的国家不要被外国人控制，民众不被当官的欺负，老百姓能过上好日子，再结成一个互助互爱。和谐的这么一个大家庭，我愿意为侄儿奋斗。你想怎么奋斗？我愿意为了国家。你能告诉我，你说的献身是什么意思吗？献身就是我随时愿意为国家牺牲自己。你小小年纪，怎么能想到牺牲呢？难道你非要如此不可吗？叔叔，我觉得在我们这样的国家，想要实现这样的理想。
且我也坚信，你一定会有一个非同凡响的人生。你和你的父亲都是特殊材料做的，我不是。柳梅是我的女儿，她的人生我要负责任。我这么说，你明白吗？明白。所以，我不同意他跟你去法国勤工俭学。他现在不需要勤工俭学，他现在需要在国外，名牌大学里，安安静静的读书，请你谅解我，我这也是。帮弄一下，好，看镜头啊，好，哎哎，新娘的头纱稍微弄一下，哎，我来弄吧，哎，哎，好，好，好，哎，延年，我爸找你谈话的事，他都跟我说了，我也清楚你的想法了，我不能陪你去法国了。最近我也不知道为什么，回忆总是一幕幕的出现在我脑海里。还记得我们俩第一次见面吗？在正大学校，咱们俩打了一架。到现在已经四年多了。我们从上海到北京，北京到上海。我记得，我们一起办简洁食堂。一起喂小羊，一起包包子，我们一起演活爆剧，打倒王靖轩，我们一起做木偶，进监狱，发传单，上大街。
我明白了。你要去法国了，我送不了你。你要多保重，一路平安。我走了。放雪归，我们仔细想一回，今天功课明白未？老师讲的话可曾有违背？父母望而归，我们一路徘徊，将来只过平天下。全靠吾辈，大家努力呀！大家努力呀！同学们，同学们，明天再会。咱们的行李最后放。来，我们提箱子。男同学帮女同学搬一下、啊。我这个放那个什么啊？天天，强年。哎。啊，我帮你。哎，谢谢谢谢。谁呀？同学，我放第一个车了。同学们，赶紧把行李放到车上。哎，强年。姐姐，谢谢。我来，我来，我来。大件行李往车上装啊。慢点啊！真的很沉。哎，你们家人没来啊？我没跟他们说，他们应该不知道。来，姐姐，来给我。好，慢点啊。爸，我姨妈没来啊？没来。你妈在北京，不来也好。来了又哭哭啼啼的。她让我给你们带的东西，带的是什么？到船上再看吧。南瓜籽，我炒的，糊了。是糊了，是您炒的风格，糊当了。行了，这些够你们吃到法国的了，走吧。来，拿这个，拿这个，拿这个，没事，拿这个给我。
来啦！师母您好，先生在家吗？不在，他应张世昭先生邀请去上海办事了，还没回来。我是奉命来给先生问好的，没什么别的事儿，打扰了。慢走。这么留步。这半年多来，中国最大的变化，莫过于民智大开，民气大盛，民众起来了，提出了改造社会的要求。我个人认为，这是五四运动最大的成果。社会改造要达到什么样的要求？大家都很关心这个问题，我呢，做了九十天的大佬，对这个问题有了一些与以往不同的想法。今天我说出来，跟大家共同探讨。社会改造，一要打破阶级的制度，实行平民社会主义，人人都不要有虚荣心。二，打破继承的制度，要实行共同劳动工作。不使无产的痛苦，有产的安详。三，要打破遗产的制度，不使土地、私人传流享有，应归为社会的共产。不种田的人不应该享有田地的权利。这就是马克思说的，要消灭私有财产制。这样的社会改造，要求我们。必须要建立起两个信仰，即平等的信仰和劳动的信仰。人人都要受教育，应该常劳动，心里总要有平等的劳动和劳动的革命。我们今天讲改造社会，是对社会根本的改造，而非改良。所谓根本的改造，是指必要时必须要采取流血革命的手段。当然，我们今天还没有到流血革命的时候。不过，我们总要有研究革命的方法和信仰。到了那个可以革命的时机，我们非要与那恶魔奋斗不可。陈先生，过来呀！怎么了？陈先生，大事不好，我们给您添麻烦了。添什么麻烦了？武汉当局听闻陈先生今日所谈社会主义主张，大为惊骇，已发布了通令，禁止陈先生演讲，并要把你驱逐出汉。我赶过来给你报信，请你赶快设法离开武汉，免遭毒手啊！<笑>我陈某人一介书生，实在是不胜荣幸之至。妈妈，爸爸什么时候回来？都出去好久了。爸爸很快就回来了。爸爸回来的时候给你们带好吃的。你们是不是想爸爸了呀？嗯，我刚刚想他了。妈妈也想爸爸了。怎么说曹操曹操就到啊？爸爸，你给我带了什么好吃的？麻糖。怎么样，见到妍妍他们了吗？哎，紧赶慢赶，总算是在这么出发前见面了
那就好。来，进屋。东福兄在家吧